Penungan kita pagi ini, saya percaya Tuhan berikan kepada kita yang berjudul tentang satu pekabaran perubahan kehidupan. It's entitled Without a Remedy. Yang judulnya adalah And through this presentation, I, I pray that we can tanpa, demonstrate uh, obat. Dan presentasi yang saya berikan pagi ini We can demonstrate some principles of how to study the Bible for ourselves. Kita dapat mendemonstrasikan bagaimana kita boleh belajar firman Tuhan bagi pribadi kita. So we're going to jump right on into it. So if you please buy your heads with me. Jadi, oke, okay. kita akan sama-sama tunduk kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Father in heaven, we pray that the power of your spirit would rest upon us. Bapa di sorga, kami berdoa agar roh sucimu dapat dicurahkan kepada kami. Give to us an attentive mind. Dan berikan kepada kami satu pikiran yang penuh and kuasa. A, and a soft and sensitive heart. Dan juga satu hati yang dilembutkan that we dan not, juga saya peka that we not only will understand the message sehingga kami bukan saja hanya mengerti pekabaran but that it would change our lives completely tetapi pekabaran ini sendiri dapat mengubah kehidupan kami sepenuhnya speak now dear god we pray berbicaralah kepada kami ya bapa kami berdoa in jesus name di dalam nama yesus amen amen i want you to notice this picture behind me Ya, saya ingin agar saudara memperhatikan gambar yang ada di belakang ini. It is a very dramatic and solemn picture. Jadi ini adalah satu gambaran yang penuh dengan uh, sangat dramatis tetapi juga sangat solemn. It's a little bit blurry due to the quality of the projector. Tetapi oleh karena uh, lampu sehingga dia punya apa namanya uh, gambarnya agak sedikit kabur. But do any of you know what this picture is talking about? Tapi apakah saudara tahu gambar ini berbicara tentang apa? It is the destruction of the temple there in Jerusalem. Ini berbicara gambar ini berbicara tentang kehancuran daripada bait suci Yerusalem. When the Babylonians came and destroyed that sacred place. Pada waktu kerajaan Babylon mereka datang dan kemudian mereka mulai menghancurkan tempat and when, ini. And when God's people were led into Babylonian captivity. Dan kemudian umat-umat Tuhan mereka dituntun dibawa ke uh, Penawanan Babylon. If you open your Bible with me to the book of Second Chronicles, jika anda membuka Alkitab anda di dalam buku dua Korint, dua Tawarik, the thirty-six chapter, buku dua Tawarik, we read a very, pasal tiga puluh enam, we read a very sad chapter in the history of God's people. Kita akan membaca di situ apa yang terjadi dengan umat-umat Tuhan. And why it is that God allowed the sanctuary to be destroyed? Dan mengapa Tuhan mengizinkan agar bait suci itu dimusnahkan? And we're going to see that that which has been in the past. Dan kita melihat bahwa itu telah terjadi di masa lampau. Is being repeated in the present. Dan itu juga akan terjadi pada saat sekarang ini. See friends, when we study the Bible, prinsip yang kita pelajari di dalam pelajaran kita. And we read the stories of the Old Testament scriptures. Pada waktu kita mempelajari cerita yang ada di Perjanjian Lama, they teach us what to expect in the present and in the future. Mereka mengajarkan kepada kita apa yang terjadi saat ini dan juga masa yang akan datang. This is a very important principle of Bible study. Dan ini merupakan satu prinsip yang sangat penting di dalam mempelajari Firman Tuhan. That history repeats itself. Bahwa sejarah itu akan berulang kembali. It's one of the, my favorite ways of studying God's Word. Dan ini adalah salah satu cara yang saya sangat suka di dalam mempelajari Firman so Tuhan. So let's see this morning how the past predicts the future. Jadi marilah kita memperhatikan bagaimana masa lalu itu dia menyatakan masa yang akan datang. We're in Second Chronicles chapter 36. Di dalam buku dua Tawarik pasal 36. Beginning with verse 11. Yang dimulai dari ayat 11. And if you're there and if you're ready to study the Bible, would you please say Amen? Apabila saudara sudah mendapatkannya, katakan Amin. The Bible says Zedekiah was one and twenty years old when he began to reign and reigned eleven years in Jerusalem. Ayat sebelas mengatakan Zedekiah berumur dua puluh satu tahun pada waktu ia menjadi raja dan sebelas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. And he did that which was evil in the sight of the Lord his God. Dan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya. And humbled not himself before Jeremiah the prophet, speaking from the mouth of the Lord. 
dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. And he also rebelled against the king Nebuchadnezzar. Lalu ia memberontak terhadap raja Nebuchadnezzar who had made him swear by his god but he stiffened his neck and hardened his heart from turning unto the Lord God of Israel. Yang telah menyuruhnya bersumpah demi demi Allah, ia menegarkan menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. We see in this sad chapter of Israel's history, kita melihat dari pasal yang menyedihkan di dalam sejarah bangsa Israel. That Zedekiah the king was a very wicked king. Bahwa Raja Sedikia adalah raja yang sangat jahat. He did not listen to God. Dia tidak mendengarkan suara Tuhan. And the weak vacillating spirit of the leader. Dan juga seorang pemimpin yang uh, seorang pemimpin yang lemah affected the people that he led. Yang yang juga mempengaruhi orang-orang lain yang ia pimpin. Verse 14 says. Ayat 14 katakan. Moreover, all the chief of the priests and the people transgressed very much after all the abominations of the heathen. Juga semua pemimpin di antara imam dan rakyat berkali-kali berubah setia. Dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain, and polluted the house of the Lord, which, Ru- which he had hallowed in Jerusalem. Rumah yang dikuliskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. And the Lord God of their fathers sent to them by His messengers, rising up bedtimes and sending, because He had compassion on His people and on His dwelling place. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. You see, before judgment comes, mercy always comes first. Amen. Jadi, Amen. sebelum pengadilan itu datang, selalu ada firman yang disampaikan. Lebih Though lebih. his people had had left God, God did not leave his people. Sekalipun umat-umatnya itu meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tidak meninggalkan umat-umatnya. He sent messengers of mercy to warn them of the coming destruction. Dia mengirimkan uh, pakabaran-pakabaran kasih karunia kepada mereka untuk mengamarkan kepada mereka. Because God had deep compassion, even though his people were in apostasy. Oleh karena Tuhan sangat mengasihi mereka sekalipun umat-umatnya itu berada di dalam kemurtadan. But verse 16 says, Tetapi di dalam ayat yang ke-16 katakan, but they mock the messengers of God. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, despised his words. Menghina segala firman-Nya. Misused his prophets. Dan mengecek nabi-nabinya. Until the wrath of the Lord was aroused against his people till there was no remedy. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya sehingga tidak mungkin lagi ada pemulihan. Here we find the people of God rebelling against the Lord. Di sinilah kita menemukan bagaimana umat-umat Tuhan itu mereka memberontak kepada Tuhan. Despising all of his messages of mercy. Mereka menghina semua pekabaran-pekabaran yang diberikan di dalam kasih karunia. Committing abominations against God. Mereka melakukan uh, Perzinahan terhadap kepada Tuhan, even, kejian kepada Tuhan, even polluting the holy temple of God. Bahkan mereka tidak menguduskan bait suci Tuhan, and if you read the rest menajiskannya. Of the Bible, Dan kalau anda baca di dalam uh, uh, fasal yang terakhir, fasal because fasal they defiled the sanctuary. Oleh karena mereka menajiskan bait suci, God gave them into the hands of the Babylonians. Maka Tuhan menyerahkan mereka ke dalam kerajaan Babylon. And the holy place that they defiled. Dan tempat suci yang telah mereka najiskan became desolate as a result. Dan akhirnya menjadi tempat yang sunyi sebagai hasilnya. It is a very dangerous thing, my friends, to defile the sanctuary. Dan ini merupakan satu hal yang sangat berbagi, berbahaya, saudara-saudara, apabila menajiskan tempat yang suci. And it says that it came to the point that there was no remedy for the people of God. Sehingga akan tiba pada satu titik di mana tidak ada lagi pemulihan kepada umat Tuhan. And the reason there was no remedy, dan alasannya tidak ada pemulihan, is because the remedy for sin is found in the sanctuary that they defile. Oleh karena pemulihan bagi dosa itu hanya terdapat di dalam bait suci. You see, when God's people turn their back on the sanctuary, jadi anda lihat ketika umat-umat Tuhan itu mereka mengalihkan pandangan mereka they're, membelakangi they're, bait suci, they're turning their back on the remedy that God has provided for them. Maka mereka juga membelakangi pemulihan yang telah Tuhan berikan kepada mereka. And that which has been in the past, dan itu telah terjadi di masa lampau, is being repeated in the present. Dan itu juga diulangi pada saat sekarang ini. But I want us to notice more specifically. 
Oh, saya mau agar saudara dapat mau memperhatikannya lebih spesifik lagi. What exactly were God's people doing that caused the wrath of God to fall? Mengapa hal itu terjadi di dalam murka Tuhan yang diberikan kepada mereka? Don't you notice in the book of Ezekiel chapter 8? Apabila kita buka di dalam buku Yeskiel pasal yang ke-8, 15 and 16, please write it down. Ayat 15 dan 16 tuliskan itu. God actually showed Ezekiel which was a contemporary of Jeremiah and Daniel what happened in Jerusalem. Tuhan sebenarnya telah menyatakan kepada Yeskiel apa sebenarnya yang harus di, mereka buat yang sebenarnya mereka lakukan. God says turn again and you will see greater abominations than these. Mereka berbalik dan kemudian mereka melakukan kekejian. And he brought me into the inner court of the Lord's house. Dan kemudian mereka membawa kepadaku di tempat yang bait, uh, di dalam bait suci. And behold at the door of the temple of the Lord were about 25 men. Dan kemudian mereka membelakangi with their backs toward the temple of the Lord and their faces toward the east. Ya, jadi mereka membelakangi bait suci and they worship the sun towards the east. Dan kemudian mereka menyembah Matahari. Here was a great abomination taking place in the temple of God. Dan ini merupakan satu kekejian yang telah terjadi di dalam bait suci. God's people turned their back on the temple. Jadi umat-umat Tuhan mereka membelakangi bait suci. And they began to worship the sun in God's house. Dan kemudian di dalam bait suci itu sendiri mereka mulai menyembah matahari. That which has been, itu juga terjadi. Is what is taking place today. Amen. Dan itu juga akan terjadi saat sekarang For ini. For most people in the Christian world. Ya, banyak dari orang-orang Kristen mereka yang pada saat ini because of forgetting the remedy, because of forgetting the remedy found in the sanctuary. Oleh karena mereka telah melupakan pemulihan obat yang ada di dalam bait suci. Because of turning their backs on God's temple. Oleh karena mereka membelakangi bait suci, most have begin to worship the sun. Banyak dari antara mereka yang sudah kembali untuk menyembah matahari. Sun worship in the house of God. Menyembah matahari di dalam rumah Tuhan in the form of sun day worship. Di dalam perbaktian yang formal hari Minggu. And this is the main goal of the medieval church. Dan inilah yang menjadi tujuan dari jemaat yang ada di mula-mula di pertengahan. To cause God's people, to cause God's people, untuk memanggil umat-umat Tuhan, to forget the sanctuary message, untuk melupakan pekabaran bait suci, and to introduce the worship of the Son in Sunday worship, dan memperkenalkan kepada mereka. Kepada penyembahan matahari. In fact, let's go to the book of Daniel chapter 8. Mari kita buka di dalam buku Daniel pasal yang ke-8. We read, we read in prophecy what the enemy is trying to do to God's people today. Dan kita melihat nubuatan yang terjadi. We're going to Daniel in what chapter? Daniel chapter 8 beginning with verse 9. 8 ayat Daniel 8 ayat 9. It talks about a little horn power. Yang berbicara tentang... A kuasa dari tanduk kecil. This, my friends, is the papacy, the medieval church. Jadi inilah yang terjadi dengan kepausan di uh, zaman pertengahan. And I want you to notice what it says in verse 11 and 12. Dan juga saya mau anda memperhatikan di, di ayat yang ke 11 dan 12. It says he magnified himself even to the prince of the host. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya. And by him the daily sacrifice was taken away. Dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari. And the place of his sanctuary was cast down. Dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. And a host was given him against the daily sacrifice by reason of transgression. Satu kebaktian diadakan secara fisik menggantikan korban sehari-hari. And it cast down truth to the ground and it practiced and prospered. Kebenaran dihempaskannya ke bumi dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Here we find the, the, the enemy is wanting to destroy the sanctuary. Di sini kita memperhatikan bahwa musuh itu dia mau menghancurkan bait suci. And that's exactly what took place in the dark ages. Dan itulah yang terjadi pada waktu zaman kegelapan. The true message of the sanctuary, satu pekabaran tentang bait suci was totally destroyed. Itu telah dicamp uh, disampingkan. And a false sanctuary or a false system of worship was set in its place. Dan satu pekaba pernyataan tentang bait suci yang palsu itulah yang diberikan di dalam peribadatan. What we're seeing is what Babylon of the Old Testament did. Dan kita telah melihat apa yang terjadi di dalam uh, kerajaan Babylon is what spiritual Babylon in the New Testament is doing today. Dan juga itulah yang terjadi di dalam Babylon rohani. And unfortunately, God's yang terjadi. remnant church, His God's faithful people. Unfortunately, yeah. Tetapi sungguh sayangnya umat Tuhan because of turning their back 
upon the sanctuary and oleh, his message. Oleh karena mereka membelakangi bait suci, are beginning to join with these other apostate churches. Dan kemudian mereka mulai untuk uh, bergabung dengan gereja yang uh, kafir ini. Who are wanting to enforce the mark of the beast issue. Dan kemudian bergabung untuk mendorong orang lain mereka untuk menyembah daripada tanda binatang in the form of a national sunday law di dalam uh, mengikuti uh, hukum hari minggu nasional amerika that which has been dan itu juga telah terjadi is what's taking place today dan itu meng, uh, telah terjadi saat ini satan Sedang hates the sanctuary karena setan dia sangat membenci bait suci he does not want us to know this message karena ia tidak mau agar kita memperhatikan pelajaran bait suci because the enemy knows karena ia musuh itu sangat mengetahui God's remedy for sin is found in that sanctuary bahwa pemulihan terhadap dosa itu telah ada terdapat di dalam bait suci so while satan is trying to destroy it Nah, pada saat setan itu dia mencoba untuk menghancurkannya. Notice what God promises he's going to do. Perhatikan apa yang menjadi janji Tuhan yang dia akan buat. In the same context in Daniel chapter 8. Di dalam konteks yang sama di dalam buku Daniel pasal 8. About this little horn destroying the sanctuary. Yang berbicara tentang uh, tanduk kecil di bait suci. God says that he's going to restore it. Tuhan katakan bahwa ia akan memulihkannya. Notice verse 18. Perhatikan ayat yang ke-18. It says and he said unto me unto 2300 days. Oh ayat yang 14. Dikatakan maka ia menjawab sampai lewat 2300 petang dan pagi. Then shall the sanctuary be cleansed. Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan. So while Babylon destroyed the sanctuary. Jadi Babylon mereka menghancurkan bait suci. Now, the little horn power is trying to cause God's people to forget it. Dan lewat kekuatan daripada uh, tanduk kecil mereka membuat umat Tuhan melupakan bait suci. Lord prophesied. Tetapi Tuhan berlubuh. Dan 2300 days. Bahwa setelah 2300 hari this sanctuary is going to be cleansed. Bahwa bait suci itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. And this expression cleanse can also mean in the original Hebrew to be vindicated or to be restored. Jadi kata dipulih ya dalam bahasa Indonesia sudah jelas ya di situ adalah dipulihkan. Now let's back up just for a moment. Okay, mari kita kembali lagi. What is the purpose of the sanctuary anyway? Okay, kalau begitu, apa sebenarnya tujuan daripada bait suci itu sendiri? I'm going to talk about it in detail in the next two presentations. Tetapi nanti kita akan berbicara secara detailnya pada presentasi berikutnya. But here's the short answer. Tetapi ini adalah uh, jawaban yang singkat. The purpose of the sanctuary. Tujuan daripada bait suci. It was God's way to save the sinner. Adalah merupakan cara Tuhan untuk menyelamatkan orang berdosa without saving the sin at the same time. Oke, okay. tetapi tanpa ada dosa sama sekali. And it was God's way dan itu juga adalah cara Tuhan to destroy sin untuk memusnahkan dosa without destroying the sinner at the same time. Tanpa memusnahkan pendosa. So the purpose of the sanctuary Jadi tujuan daripada bait suci was simply to separate the sinner from his sin. Artinya adalah untuk memisahkan pendosa dari dosa. Does this make sense? Boleh masuk akal? And through it we find the remedy for sin. Dan melalui hal itu kita boleh mendapatkan pemulihan dari dosa. And God says that this sanctuary has been divided. Dan Tuhan katakan bahwa bait suci itu telah dinajiskan. It has been defiled by the record of our sin that has been placed there. Dan telah dinajiskan oleh catatan dosa kita yang telah kita buat. And when God says that He's going to cleanse it, dan ketika Tuhan katakan bahwa Ia akan mem memulihkan atau membersihkan, what God is saying is, I want to remove the record of your sin. Itu artinya bahwa Tuhan mau untuk um, me menghapus catatan segala dosa kita. Now I want you to tell me what tense is this word cleansed? Okay, saya mau tanya kepada saudara apa maksudnya daripada kata cleanse ini atau dibersihkan ini? Does it say cleansing? Apakah itu artinya mem membersihkan? Maksudnya seperti it, it itu. It says cleansed. Itu artinya dibersihkan. Which, which means that God is going to get it done. Bahwa Tuhan akan melakukannya. There's going to be a finality to the cleansing. Itu artinya akan sampai kepada pembersihan yang uh, terakhir. In other words, it's not going to be cleansing forever. Artinya bahwa itu akan terjadi kebersihan secara seterusnya. It's going to be finished. Can you say amen? Dan itu artinya sampai selesai. Amen? Now friends, what was it that made it dirty? Pertanyaannya sekarang kalau begitu apa yang membuat bait suci itu menjadi kotor? Oh, the sanctuary dirty. 
Apa yang membuat bait suci itu kotor? It was the record of our sin. Itu adalah catatan dosa-dosa kita. Let me explain it again. Oke, okay, mari kita lihat. When we confess our sins and ask God to forgive us, ketika kita mengakui dosa kita dan meminta Tuhan untuk mengampuni kita, in the record in the sanctuary above, di dalam catatan uh, God puts the word pardon next to that sin. Di dalam catatan buku kita, Tuhan It's kind of like this. You have you have a document with all, the record of all of our sins, but on it it says paid in full or forgiven. Okay, dikatakan di sana bahwa semua kita punya dosa itu dicatat uh, semua dosa kita, tapi kemudian dikatakan bahwa telah dibayar dengan lunas. Our sins are covered by the blood. Bahwa dosa kita itu telah di, uh, ditutupi dengan darah Kristus. But the record of it is still there. Tetapi catatannya masih ada di situ. So what God wants to do. Tapi yang Tuhan mau buat adalah to cover the sin, Tuhan tidak mau hanya sekedar hanya menutupi dosanya saja he wants to totally erase it. Tapi ia mau untuk menghapuskannya he secara to it out forever. Jadi dia mau untuk menghilangkan semuanya untuk selamanya Notice what the Bible says in Psalms 51 and verse Perhatikan 1. apa yang Alkitab katakan dalam buku Mazmur pasal 51 King David understood the message of the sanctuary jadi Raja Daud dia sangat mengerti tentang pekabaran dari bait suci ini. And he said, dan ia katakan, Have mercy upon me, O God. Kasihanilah aku ya Tuhan. According to thy loving kindness. Sesuai dengan kasih setiamu. And according to the multitude of thy tender mercies, Ses- blot out my transgression. Sesuai dengan Oh ya, sesuai dengan kasih karuniamu, hapuskanlah segala kesalahanku. So don't just have mercy on my sin. Jadi bukan hanya saja uh, kasih uh, mengasihi saya punya dosa. But David says blot it out or erase it from the record. Tetapi yang Raja Daud katakan hapuskanlah itu dari catatan. This is what happens on the day of atonement. Itu yang terjadi dalam uh, sejarah Raja Daud. And this is what Jesus is wanting to do right now in heaven. Dan itulah yang Tuhan mau lakukan kepada kita saat sekarang ini. In fact, notice with me in verses 9 and 10. Dan kita perhatikan di dalam uh, ayat yang ke-9 dan 10. David prays. Raja Daud berdoa, "Hide thy face from my sins and blot out mine iniquities." Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisap maka dengan hisap. Verse 9 and 10. Yeah. Oke, okay. bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisap Ma- maka aku akan menjadi tahir. So David is wanting God to erase his sin from the in, uh, the record of his sin in the sanctuary. Jadi uh, Raja Daud dia menginginkan agar dosanya itu dia dihapuskan dalam catatan buku surga. This is the special cleansing work God is doing right now in the sanctuary. Dan ini adalah pembersihan yang sangat khusus yang Tuhan lakukan saat ini di dalam uh, bilik uh, bilik yang masih di surga. But here's the important point. Tetapi ini adalah poin yang penting. God cannot cleanse the record of sin above. Tuhan tidak dapat menghapus catatan dosa kita di atas without cleansing the sin in the sanctuary of our lives. Tanpa pembersihan dosa di dalam kehidupan kita because changing the record karena mengubah catatan itu doesn't change the experience. Dan kemudian tidak mengubah pengalaman hidup kita. Let me illustrate like this. Mari saya izinkan saya untuk menjelaskan. I remember when I was in the world doing drugs and just not following God. Oh, saya ingat pada waktu saya masih berada dalam kehidupan kegelapan ketika saya masih belum mengikuti Tuhan. Then I was failing every class in high school. Dan yang itu yang terjadi ketika saya uh, berada di masih sekolah. And I had straight Fs, which is the failing Dan grade. Dan kemudian saya dapat nilai F. And whenever the school would uh, mail the report card home. Jadi pada mom, waktu dari sekolah mereka mengirimkan saya punya catatan raport itu ke rumah. Sometimes I would see it in the mail and I would get it before she would get it. <laughs> Jadi saya lebih cepat dari ibu saya untuk mengambil catatan raport itu sebelum ibu saya yang mendapatkannya. The record said that I failed. Karena catatan itu mengatakan raport itu mengatakan bahwa saya. But I didn't want my mom to know that. Tetapi saya tidak mau agar ibu saya mengetahui so itu. So I would try to change the record. <laughs> Jadi saya mencoba untuk mengubah catatan itu. By changing the F to an A. Dan saya mencoba untuk mengubahnya dari yang F menjadi A. All you have to do is put a little line at the end of the F. <laughs> Jadi yang saya buat adalah saya taruh itu uh, apa namanya garis kecil lagi di tengah-tengah. And you have a funny looking A. <laughs> Jadi anda boleh melihat bahwa huruf A yang lucu. And sometimes my mom wouldn't notice that I changed it. <laughs> Tapi kadang-kadang ibu saya tidak memperhatikan apa yang telah saya buat. But listen. Tapi perhatikan. Just because I changed the record. 
hanya oleh karena saya mengubah catatannya itu did changing the record change my experience apakah tulisan yang telah saya rubah itu mengubah saya punya gaya hidup yes or no, no. ya atau tidak no why because i was still a failure <laughs> mengapa karena saya tetap Menja- masih menjadi seorang yang gagal. Jesus wants to change the record. Tuhan mau untuk menghapuskan catatan hidup kita. But not only the record in heaven does he want to change. Tetapi bukan hanya catatan yang di surga yang dia mau rubah. He wants to change our experience. Tetapi dia mau untuk mengubah pengalaman hidup kita. So that he can be just and fair in changing the record. Sehingga kita boleh menjadi benar di dalam catatan kehidupan kita. In other words, dengan kata lain, God wants to blot out sin from the sanctuary above. Tuhan mau untuk menghapuskan dosa kita dari bait suci di sorga. He also wants to blot it out from the sanctuary of our lives beneath. Tetapi ia juga mau untuk menghapuskannya di dalam bait suci kehidupan kita. And he said that after 2300 days. Dan dia katakan setelah that this 2300 ta- hari, this sanctuary is going to be cleansed. Bahwa bait suci ini akan dipulihkan dalam keadaan He's going to get the job done not just in heaven. Dia akan menyelesaikan pekerjaan ini bukan cuma hanya di sorga, lives, tetapi dia juga akan menyelesaikan pekerjaan ini juga dalam kehidupan kita di bumi. In other words, the Bible prophesies. The Bible prophesies. Dan Alkitab sendiri menubuatkan. And in these last days, bahwa di akhir zaman, God is going to have a, a, a last generation, a group of people. Bahwa Tuhan akan memiliki orang-orang di akhir zaman ini generasi-generasi sekelompok orang. Who are going to let Jesus cleanse them from sin. Yang akan membiarkan Yesus untuk membersihkan mereka dari dosa-dosa. Not just in a legal sense above. Bukan cuma hanya saja sekedar legal dosa yang terlihat. But, but an experimental sense here on earth. Tetapi di dalam kita punya kehidupan sekali sehari-hari yang ada di bumi ini. A final group of people. Satu kelompok orang-orang that's gonna love God with all their hearts. Yang akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka. Loving God with a perfect yang mengasihi mereka dengan kasih yang sempurna and hating sin with a perfect hatred. Dan sangat membenci dosa dengan kebencian yang sempurna juga. In the book Desire of Ages it says. Di dalam buku uh, Kerinduan Segala Zaman bahasa the, Indonesianya, the very image of God is to be reproduced in humanity. Dikatakan bahwa tabiat ilahi itu akan di uh, Produksi kembali lagi atau dijadikan kembali lagi dalam kemanusiaan. And that the honor of God and the honor of Christ. Dan kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah dan kemuliaan daripada Kristus. Is involved in the perfection of the character of His people. Akan terjadi di dalam kesempurnaan karakter umat-umatnya. And the question this morning is this. Dan pertanyaan pagi ini adalah. How can we obtain this experience? Da- bagaimana caranya kita bisa memiliki pengalaman? Because naturally we love sin. Karena secara alamiah kita sangat mencintai dosa And we kita. Hate righteousness. Dan kita membenci kebenaran. Naturally, we are one with sin. Pada alamiahnya kita ini telah menyatu dengan dosa. So how can we experience God's ideal? Dan bagaimanakah kita dapat mengalami pemikiran Tuhan? What is the remedy to sin? Dan apakah yang menjadi obat daripada masalah ini? It is found in the sanctuary. Dan itu hanya ditemukan di dalam bait suci. And I just want to share a few brief thoughts on this, and we'll expound on this in my next two presentations. Ya, yeah, dan saya akan sampaikan ini nanti pada uh, pembelajaran berikutnya. The solution to, to overcoming sin. Jalan keluar untuk menaklukkan dosa is to understand how much sin costs. Adalah So, bagaimana kita dapat mengerti um, upah dari dosa itu sendiri? The Bible says in 1 John 3 verse 6, dalam, right down, 1 3, 6 dikatakan, it says whoever whosoever abides in him sins not. Bahwa barang siapa yang tinggal di dalam dia ia tidak berdosa. But whoever sins hath not seen him neither known him. Tetapi barang siapa yang berdosa, ia tidak melihat dia, bahkan tidak mengenalnya. So the Bible says when we abide in Christ, jadi Alkitab katakan pada apabila kita tinggal di dalam Kristus, we will cease to sin. Kita akan berhenti berbuat dosa. That when we know Him and when we see Him, yaitu pada waktu kita mengenal Dia dan kita memandangnya, we will cease to sin as well. 
kita akan berhenti melakukan dosa. So the implication is, jadi implikasinya bagi kita adalah, don't abide him, jadi apabila kita tidak tinggal di dalamnya, if we don't know him, apabila kita tidak mengenalnya, and if we've never seen him, dan kita tidak pernah memandangnya, then it's impossible to have victory over sin. Maka adalah sangat tidak mungkin bagi kita untuk dapat menaklukkan menaklukkan dosa. So here it is in plain language. Jadi di dalam bahasa yang sederhananya the, yang jelasnya adalah the, the solution to gaining victory over sin, jalan keluar untuk dapat mengalahkan dosa adalah is to see him. Adalah memandang dia and to know him dan mengenalnya. Have you seen him for us? Apakah Anda telah Do you know dia? him or do you only know about him? Apakah Anda mengetahui dia atau Anda hanya mengetahui tentang dia? To understand the cost of sin, mengerti tentang uh, akibat daripada dosa ini is to turn away from it. Adalah kita beralih darinya. You see, in order for us to be forgiven, jadi apabila kita dapat diampuni, God had to give something. Tuhan harus memberikan sesuatu. This word forgive in English, kata forgive dalam bahasa Inggris atau mengampuni is two words in one. Adalah dua kata yang dijadikan satu. It's the word for and give. Yaitu kata for dan give. In order for us to be cleansed. Jadi agar kita dapat dibersihkan. Something had to be given from God. Ada sesuatu yang harus diberikan dari Tuhan. And what is it that God had to give? Dan apa itu yang harus Tuhan berikan? Romans 6.23 says. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 23. That the wages or the payment of sin is death. Bahwa upah dosa adalah maut. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Tetapi kasih karunia Allah adalah uh, pemberian kepada Yesus Kristus. So tell me folks, how much does sin cost? Tulis. Okay. okay. Jadi anda lihat bagaimana upah dosa itu? The wages or the payment of sin is death. Ya. Yeah. Jadi upah dosa But what kind adalah of death? maut. Tapi kematian yang seperti apa? A temporal death or an eternal death? Kematian secara uh, temporali atau kekal. The wages of sin in the singular is eternal death. Bahwa upah dosa dalam dosa ini adalah kematian kekal. Because it was an eternal law that was broken. Karena hukum Tuhan yang kekal itulah yang dilanggar. Uh, And in contrast to eternal life. Dan sebagai kontrasnya dalam ke, uh, it, uh, kehidupan yang kekal. Sin results in eternal death. Bahwa dosa itu mengakibatkan kematian yang kekal. But you can only pay or give an eternal death. Tetapi kematian yang kekal itu hanya dapat dibayar if you first have an eternal life. Apabila anda telah memiliki kehidupan yang kekal. And that's the reason why an angel could not die for us. Oleh karena itulah menjadi alasannya mengapa malaikat tidak dapat mati bagi kita. Because an angel is a created being. Karena malaikat itu hanyalah makhluk ciptaan. An angel does not have eternal life, malaikat, past and future. Malaikat itu tidak memiliki kehidupan yang kekal ke masa lampau dan ke masa yang akan datang. Only one that is eternal. Hanya satu yang me yang memiliki kekalan. Can die an eternal death. Yang dapat mengalami kematian kekal. An eternal life. Kema untuk kehidupan yang kekal. What Jesus gave to pay for our sins. Itulah yang Yesus berikan untuk membayar. Kita punya dosa. Now, harga he, dosa itu. Even though he resurrected from the tomb. Sekalipun ketika dia bangkit dari kubur. The death that he experienced. Maut yang telah ia alami. He was tasting what it means to experience eternal death. Itu menyatakan bahwa ia telah mengalami, merasakan maut di dalam kematian. This is how much sin costs. Inilah harga yang harus dibayar. Betapa besarnya harga yang harus dibayar karena dosa. An eternal separation from God. Satu keterpisahan yang kekal dengan Tuhan. That's why Jesus said, My God, My God, why have you forsaken me? Oleh karena itu Yesus katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Did Christ know that He was going to resurrect before He went to the cross? Apakah Kristus mengetahui bahwa Dia akan bangkit? The answer is yes. Jawabannya ya. But who told Him of the hope of a resurrection? Tetapi siapa yang menyatakan kepada Yesus tentang pengharapan kebangkitan? Jesus said, Yesus katakan, that whatever he speaks, he speaks from what his father tells him. Yesus katakan bahwa apapun yang ia katakan, ia menyatakan itu karena dia menyampaikan apa yang Bapak so sampaikan kepada dia. It was his father that gave him the hope of resurrecting. Jadi Bapaklah yang memberikan pengharapan kebangkitan kepada dia. But in Gethsemane, tetapi pada waktu di Gethsemane, the first time in eternity, 
Di dalam hal yang pertama kali masalah kekekalan. My sin and yours was being placed on Christ. Bahwa dosa anda dan saudara ditempatkan kepada Jesus. Jesus became the sin bearer. Yesus menjadi penanggung dosa. And because of that, the Father had to hide His face. Oleh karena itulah makanya Bapa Dia mengalihkan pandangannya. Now if I give you a promise, dan saya telah menjadikan anda saudara, and then I hide my face from you. Dan kalau umpamanya saya telah menjanjikan kepada anda dan and kemudian I, saya memalingkan pandangan saya kepada anda, turn my back on you. Lalu saya membelakangi anda. What happens to the promise? Bagaimana dengan janji yang saya sudah berikan? It is gone. Hilang bukan? So when Jesus was dying on the cross, jadi pada waktu Kristus mati, Yesus mati di kayu salib. He was tasting what eternal death is like. Ia telah mengalami kematian kekal dalam kehidupan. This is how much God had to give for us to be forgiven. Inilah harganya yang telah Allah berikan kepada saudara dan saya. You see, friends, we cannot afford to sin. It costs too much. Saudara dan saya ketahui bahwa kita tidak dapat menanggung. Uh, masalah harga yang harus dibayar tentang dosa itu terlalu banyak. We can afford it because it costs eternal life. Kita dapat menanggungnya oleh karena nilainya itu adalah kekekalan. So how much did Christ have to forgive? Jadi berapa besarkah yang telah Tuhan buat-buat bagi kita? Everything. Segalanya. In order for us to be forgiven. Agar saudara dan saya dapat diampuni. And it happened not only at the cross. Dan itu bukan hanya saja terjadi di kayu salib. But I want you to notice in the book Education, page 263. Tetapi saya mahu agar saudara perhatikan dalam buku pendidikan kalau bahasa Inggrisnya 263. It says that all heaven suffered in Christ's agony. Dikatakan bahawa segenap surga mereka menderita di dalam kesengsaraan Kristus. But that suffering did not begin or end with His manifestation in humanity. Tetapi kesengsaraan itu bukan hanya saja dimulai dan diakhiri dan berakhir di dalam manifestasi Yesus secara kemanusiaan. It says that the cross is a revelation to our dull senses of the pain. Bah, dikatakan bahwa salib itu adalah merupakan satu pernyataan terhadap kita punya cara berpikir yang bodoh. That from its very inception, sin has brought to the heart of God. Yang menyakitkan dan dari setiap kesalahan dosa yang telah dibawa ke hati Tuhan. Every departure from the right. Setiap keterpisahan dengan kebenaran. Every deed of cruelty. Setiap tindakan kekejaman. Every failure of humanity to reach His ideal brings grief to Him. Setiap kegagalan di dalam kemanusiaan untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan. Kebenaran Tuhan itu membawa kesengsaraan kepadanya. The, 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 the Spirit prophecy says di dalam buku uh, Roh Nubuat katakan that the cross is just a manifestation bahwa salib itu hanyalah sebuah manifestasi saja of the pain that God has been experiencing ever since Adam and Eve partook of that forbidden fruit. Dari kenyataan yang telah dibuat oleh manusia sejak dari Adam dan Hawa yang membawa dosa kehati Tuhan. The Bible says He's the Lamb slain from the foundation of the world. Karena kalau dalam bahasa Inggrisnya ya, terjemahan bebas bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesianya agak sedikit kabur. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa anak domba Allah itu telah tersembeli and sejak and the purpose of the sanctuary yang dijadikan. The purpose of the sanctuary dan tujuan daripada bait suci is to reveal how much sin hurts God. Adalah untuk menyatakan betapa hebatnya, betapa besarnya dosa itu dia menyakiti Tuhan. But not just from the foundation of the world. Tetapi bukan hanya sejak saja dunia dijadikan. In Revelation 5 and verse 6. Di dalam buku Wahyu pasal 5 ayat yang 6 katakan. John the Revelator said that he saw a lamb as it had been slain. Dikatakan bahwa anak domba Allah itu dia tersalibkan. Now in English, had been is past tense. Jadi di dalam bahasa Inggris sendiri kata had been itu artinya adalah merupakan satu peristiwa yang telah terjadi di masa lampau dan sebagainya. In other words, the slain lamb. Jadi dikatakan bahwa itu adalah yang yang sedang tersembeli. When John wrote this was a past tense experience. Jadi pada waktu Yohanes dia menuliskan hal itu itu adalah pengalaman yang telah terjadi. The cross happened before this. 
bahwa salib itu telah terjadi sebelum ia menuliskannya. But if you look up this phrase in the original Greek language, tetapi apabila anda membacanya di dalam bahasa aslinya bahasa Yunani, it's Greek, not in the past tense. Itu bukan berbicara tentang masa lampau. It's in the perfect tense. Itu adalah uh, perfect tense, which means it's Artinya, an e- it was an event that took place in the past. Itu telah terjadi di masa lampau, but it's still being felt in the present and in the future. Dan itu terjadi saat itu dan terus terjadi. In other words, dengan kata lain, what John saw was a lamb that had been slain. Pada waktu Yohanes itu dia melihat anak domba itu dia tersalibkan, but it's still bleeding today. Tetapi sampai detik ini juga masih tersalibkan, masih berdarah. The pain that sin caused to the heart of God. Bahwa rasa sakit oleh karena dosa yang menyebabkan Tuhan itu sakit began at the very inception of sin. Dan itu telah terjadi sejak dari dosa itu masuk ke dalam dunia. And will continue to the final eradication of sin. Dan tetap telah terjadi sampai dosa itu berakhir. This is how much sin hurts God. Inilah harganya betapa dosa itu sangat menyakiti Tuhan. But you know friends that worldliness. Anda worldliness. Oke. Okay. Anda tahu di dalam ke, ke, ke dalam hal Kuduniawian is what desensitizes us from just how much sin hurts the Lord. Betapa itu sebenarnya membuat kita juga mengerti betapa dosa itu sangat me- uh, menyakiti Tuhan. And so if we want to have victory over sin. Jadi apabila kita mau untuk memiliki kemenangan terhadap dosa, we need to behold the Lamb of God that takes away the sin of the world. Kita harus memandang anak domba Allah itu yang telah menghapus dosa dunia. Hebrews 6:6 6 says, di dalam buku Ibrani 6 ayat 6 katakan, if they shall fall away to renew them again to repentance. It's... Namun yang murt, it says that we crucify Jesus afresh. And we put him to an open shame when we sin. Dikatakan bahwa kita sebenarnya sedang menyakiti Tuhan dan kita menyalibkan Tuhan. Whenever you're tempted to sin, apabila kita berbuat dosa, whenever you're tempted to gossip about somebody, pada saat kita membuat Tuhan or menggosip, you're tempted to indulge in lustful thoughts. Oh, atau ketika anda tergoda untuk melakukan uh, hal-hal yang tidak baik, or get involved in a relationship that God forbids. Dan juga anda terlibat di dalam pergaulan yang Tuhan larang. Or to listen to worldly music. Atau mendengarkan musik-musik dunia. In that moment, you need to remember how much it hurts God for us to partake in. Pada saat itu anda perlu harus mengingat betapa hal itu sangat menyakiti Tuhan. When we sin after knowing truth. When we sin after knowing truth. Ketika kita melakukan dosa setelah kita mengetahui kebenaran, it's like crucifying Jesus all over again. Itu sama saja dengan kita sedang menyalibkan Kristus lagi. So the cure to the disease of sin. Jadi penyembuhan daripada uh, penyakit dosa is to focus on that cross. Adalah terfokus kepada salib itu. Sendiri. On that altar. Pada mezbah itu, which was the first thing the sinner saw when he entered into the sanctuary. Yaitu satu hal yang harus kita ketahui pada waktu kita masuk ke dalam Bait suci itulah yang pertama kali kita lihat. Isaiah 53 verse 3 to 5 says. Di dalam buku Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai 5 katakan, He is despised and rejected of men. Ia telah dihina dan ditolak manusia. A man of sorrows and acquainted with grief. Seorang manusia yang penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan. And we hid as it were our faces from him. Dan kita menyembunyikan muka kita kepadanya ketika kita melihat He dia. He was despised and yet we esteemed him not. Dan ia dihina dan kita pun tidak menganggapnya. Surely he hath borne our sorrows. Sesungguhnya, borne our griefs. Dialah yang menanggung kesalahan ke, uh, penderitaan-penderitaan itu kita. He carried our sorrows. Dialah yang menanggung kesengsaraan kita. Yet we did, we did esteem him stricken and smitten of God and afflicted. Dan tetapi dialah yang uh, di di. Isaiah 53. Yes. Verse 3 to 5 talks about the mission of the Messiah. This is how much pain that Jesus experienced because of okay, our sin. Saya bacakan di sini. Sedangkan teling ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia. 
dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira ia kena tular, dipikul dan ditindas Allah. The Bible says with his stripes we are healed. Dan Alkitab katakan ketika ia dilukai kita disembuhkan. The remedy for sin. Obat bagi dosa are the stripes of Christ. Adalah bilur-bilur Kristus itu sendiri. He was smitten of God. Ia dicambuk oleh Tuhan. If you remember the moment Jesus died. Apabila Anda mengingat saat-saat di mana Yesus mati. The veil in the sanctuary is torn from top to bottom. Tirai di dalam bait suci itu dirobek dari atas ke bawah. Not bottom to top. Da- bukan dari bawah ke atas. Top to bottom because God himself tore that veil. Tetapi dari atas ke bawah karena Tuhan sendirilah yang merobek tirai itu. And Hebrews chapter 10 verse 20 says that the veil represents his flesh. Dan di dalam buku Ibrani pasal 10 katakan bahwa tirai itu sendiri menggambarkan dagingnya. The flesh of Jesus was torn. Bahwa dagingnya tubuhnya Kristus sendiri itulah yang dirobek. It was completely destroyed. Dan dia benar-benar diremukan so that our sinful human flesh can be destroyed by God as well. Sehingga kita punya dosa kedagingan ini pun Tuhan dapat hancurkan. Then it says in 2 Corinthians 5:21 we're almost finished. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21, talk about the sacrifice of Christ. Yang berbicara tentang pengorbanan Kristus. The Bible says. Hal kita katakan. 2 Corinthians chapter 5 and verse 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. It says, for he hath made him to be sin for us. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. He was made sin so that we might be made righteousness. Kita dibuat menjadi ia dibuat menjadi dosa supaya kita jadi benar. This is the high cost Jesus had to pay for, for us to be forgiven. Dan inilah harga yang tertinggi yang harus Kristus buat untuk membayar dosa kita. So if you want to live a brand new life. Jadi apabila saudara dan saya ingin memiliki satu kehidupan yang baru. If you want baru, God to blot out sin not just from the record above but from the experience beneath. Apabila saudara dan saya mau agar Tuhan tidak hanya saja sekedar menghapus catatan kesalahan Anda di surga tapi juga dalam kehidupan kita di bumi ini. We must see him. Kita harus memandangnya. We must know him. Kita harus mengenal dia. We must abide in him. Kita harus tinggal di dalamnya. And as we do dan sebagaimana kita melakukannya, Tuhan akan meletakkan ke dalam kehidupan kita, dalam hati kita kebencian kepada Allah. Dan satu kasih yang besar kepada kebenaran. Dan itu adalah merupakan satu manifestasi yang sempurna dari salib Kristus. Dan ini adalah merupakan solusi atau jalan keluar di dalam memiliki, mendapatkan see, kemenangan. It's not the fear of being lost. Bukan oleh karena ketakutan, uh, bukan karena ketakutan takut hilang. Or the reward of being saved. Tetapi oleh karena uh, upah diselamatkan. But it's what Jesus did at the cross. Bukan juga karena kita mendapatkan keselamatan, tetapi oleh karena Kristus sendiri yang mati di kayu salib. Dying an eternal death. Dia mengalami kematian kekal. That gives us the motivating power. Yang memberikan kepada kita satu kuasa yang memberikan motivasi to live his righteous life. Untuk menghidupkan kebenarannya yang hidup. How does this connect with Army Bible Camp? Bagaimana hal itu dapat dihubungkan dengan uh, Army Bible Camp? Desire of Ages 83 and then we'll close. Di dalam buku Kerinduan Segala Zaman, it says it would be well for us to spend a thoughtful hour each day in contemplation of the life of Christ. Jadi dikatakan akan menjadi satu hal yang baik bagi kita jika kita menghabiskan jam-jam setiap hari satu jam penuh untuk memeditasikan kehidupan Kristus. We should take it point by point and let the imagination grasp each scene. Dan kita harus melakukannya itu setiap hal demi hal dan kemudian kita harus mendapatkan setiap bayangan dari peristiwa itu. Especially the which ones? The closing ones. Khususnya pada waktu peristiwa penutupan. Every day we need to meditate upon the cross. Setiap hari ketika kita memeditasikan tentang salib. Because every day the flesh wants to live. Karena setiap hari juga uh, dosa itu mau hidup lagi. But human flesh must be torn with Christ at the cross. Tetapi kedagingan itu harus disalibkan dengan Kristus. And it says, as we thus dwell upon His great sacrifice for us. 
Dan dikatakan sebagaimana kita berdiam di dalam pengorbanannya kepada kita yang besar pun. Our confidence in him will be more constant. Maka keyakinan kita di dalamnya akan lebih tetap. Consistency in our walk is found at the cross. Jadi satu kehidupan yang tetap itu akannya akan terjadi di dalam salib Kristus. Our love will be quickened or be made alive. Dan ke- kasih kita akan menjadi hidup. And we shall be more deeply imbued with His Spirit. Dan kita akan lebih uh, dalam lagi di dalam rohnya. If we would be saved at us, apabila kita pada akhirnya diselamatkan, we must learn the lesson of penitence and humiliation at the foot of the cross. Maka kita harus belajar pelajaran tentang bagaimana kemunisian Kristus di kayu salib. Because that, my friends, is the remedy. It's found right there in the sanctuary. Oleh karena sahabat-sahabatku, pemulihan itu hanya terdapat di dalam bait suci itu sendiri. When Jesus died. Pada waktu Kristus mati, there was a hardened Roman centurion. Di sana ada seorang uh, pa- panglima, a pagan. Adalah seorang kafir, one that lived his life for himself. Dia mau memberikan dia adalah seorang yang memberikan dia punya kehidupan bagi dirinya sendiri. But at the foot of the cross, tetapi pada waktu dia ada di kaki salib, looking upon the man called Christ. Dan ketika ia melihat seorang yang tergantung di kaki salib, while, while everyone else was was turning their backs on Jesus. Apapun yang telah terjadi yang membuat dia telah mengalihkan pandangannya. This pagan Roman centurion was changed in that moment. Amen. Tetapi seorang panglima orang kafir itu dia telah mengubah kehidupannya. He said, surely this is the Son of God. Dan dia katakan, In dia ini benar-benar anak Allah. And this strong, authoritative Roman centurion, dan seorang panglima yang memiliki otoritas yang kuat, was found bowing down at the foot of a of a man, a dead man hanging on a cross. Telah ditemukan dia sedang tunduk di bawah kaki seorang yang tergantung mati di sana. What enabled him to be willing to bow down to a dead man hanging on the cross? Apa yang telah membuat dia menyanggupkan dia untuk harus tertunduk di bawah kaki salib? That centurion saw something that we need to see. Itu juga yang telah yang itu juga yang membuat saudara dan saya juga dapat melakukan hal yang sama. A Roman centurion bowing down at a dead Jew on a cross. Seorang tentara Roma yang kafir dia telah uh, tunduk di bawah mayat seorang Yahudi di kaisar kaisar because he recognized. Karena ia telah mengenal that, that man was a king bahwa orang itu adalah raja. So when bowing at the foot of the cross, sehingga dia tunduk di kayak salib. He realized that he was bowing at the throne of the king of the universe. Bah, ia menyadari bahwa dia telah tunduk di bawah kaki raja semesta alam. Realizing that the king died for him. Ia menyadari bahwa seorang raja telah mati baginya. He didn't care what other people thought. Dia tidak peduli apa yang orang lain katakan. Friends realize today. Sahabat-sahabat, sadarilah hal ini. That the king bahwa raja itu has died for you. Telah mati bagi saya. Let that break the heart and sinful heart. Dan dia menghancurkan hati yang penuh dosa. And let that power dan biarlah kuasa give us victory to live a brand new life. Yang telah membuat saudara memiliki kehidupan yang baru. Where is it found? Di manakah itu terdapat? As you enter into that sanctuary. Sebagaimana seorang itu dia masuk ke dalam bait suci. thing you see. Hal yang pertama yang anda lihat is the altar adalah mensbah itu representing this reality dan itulah yang menggambarkan tentang Oh I'm thankful for Jesus how about you Oh saya sangat berterima kasih I'm really love the Lord Jesus oh, Saya juga sangat mengasihi Kristus Berapa dari antara saudara yang mengasihi Kristus And how many want to say Lord Jesus Berapa dari antara saudara yang mengatakan ya Tuhan How do I understand that love more How do I understand that love far more than I do Berapa banyak dari antara saudara yang mengerti tentang uh, kasih Because we love him because he first loved us. Karena kita mengasihi Tuhan karena dialah yang lebih dahulu mengasihi. If you like Jesus to cleanse your your sanctuary and blot out sin from your life. Apabila engkau mau agar Kristus sendirilah yang um, hidup dalam kehidupan saudara. Why don't we like the centurion this morning? Why don't we bow down at the foot of the cross? Ma- marilah kita sama-sama seperti centurion ini, uh, uh, panglima ini tunduk kepala dan kita berdoa. If, if you're not able to bow, just bow down in your heart. Abdi saudara tidak sanggup untuk uh, bertelut, bertelutlah di dalam hati saudara. Father in heaven, Lord, we thank you so much for how much you gave. Bapa kami di surga, kami sangat berterima kasih dengan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. You poured out all of heaven in the gift of your Son. Engkau telah memberikan segala surga kepada kami, memberikan anakmu. Thank you, Lord Jesus, for paying the full wages of our sin. 
Terima kasih Tuhan karena Engkau telah membayar upah dosa itu bagi kami. Lord, it's not something we can easily understand. Itu adalah satu hal yang tidak mudah kami mengerti. Just how much you love us. Betapa besar Engkau telah mengasihi kami. That Lord, how could you love us so much? Dan Tuhan, betapa kami juga mau mengasihi Engkau. After all we've done against you. Setelah kami telah melakukan semua hal yang menentang Engkau. After all the times we have spit in your face. Setelah kami menghabiskan waktu kami untuk hal itu. And yet you love us still. Tetapi engkau masih mengasihi kami. All we can do is bow down and say, surely you are the Son of God. Semua yang kami dapat lakukan adalah kami bertelur dan mengatakan engkau adalah Anak. And Lord, as you're cleansing the record above in the sanctuary in heaven. Bapa, sebagaimana engkau pun melakukan hal yang sama untuk menghapus dosa catatan kami di sorga. Give to us a corresponding experience. Berikanlah kepada kami satu pengalaman yang sama juga, Bapa. Would you please take our sins, dear God? Maukah Tuhan engkau mengambil dosa kami? And would you please bring in your everlasting righteousness? Maukah Tuhan engkau membawa kami dalam kebenaranmu yang kami? We pray that you would finish the work in our lives. Kami kami berdoa bahwa engkau telah melakukan pekerjaan itu baik kami dalam kehidupan kami. So that you can finish it through our lives as well. Sehingga hal itu pun dapat terjadi diselesaikan dalam kehidupan kami. Thank you for your love in Jesus' name. We pray. Terima kasih bapa untuk kasihmu dalam nama Yesus kami berdoa. Amen.